हाय मेरा नाम गोरांक है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बेसिकली ये वीडियो आपकी रिलेटेड है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं उससे रिलेटेड ये वीडियोस हैं uh, मैं आपको थियोटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों अप्रोच बताता हूँ किस तरीके से हम थियोटिकल जो हमारे प्रोविजन के कहते हैं जी एस रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के उसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ एक मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनको एक रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं प्रैक्टिकली सही है तो पहले सबसे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रोविजन जीएसटी के कैंसिलेशन से रिलेटेड प्रोविजन क्या हैं मैं सीजीएसटी एक्ट की सेक्शन 29 को आपको मैं बताना चाहता हूं कि सेक्शन 29 जो जीएसटी एस रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन से रिलेटेड है उसके क्या प्रोविजन हैं हमारे सेक्शन 29 वन प्रॉपर ऑफिसर में अदर ओन ओन मोशन या तो वो खुद से या ऑन एन एप्लीकेशन फाइल बाई द रजिस्टर्ड पर्सन या बाई ही लीगल हायर इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन या तो प्रॉपर ऑफिसर खुद से या टैक्सीबल टैक्स पेयर ने एक एप्लीकेशन कैंसिलेशन की रजिस्ट्रेशन की फाइल करी हुई है ठीक है उस बेस पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया जा सकता है क्या रीजन हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने काफी सारे रीजन हो सकते हैं पहला रीजन ये कि पहला नहीं मैं क्रम वाइज में आपको कौन कौन से रीजन हमारे रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन से रिलेटेड हो सकते हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ एक तो यदि आप बिजनेस को बंद करते हो तो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाओगे ठीक है यदि आप पूरा बिजनेस जो चला रहे हो उसको ट्रांसफर कर रहे हो फुल्ली ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको बिजनेस को तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना पड़ेगा यदि डेथ हो जाती है प्रोपराइटर की तो प्रोपराइटरशिप हम बंद करनी पड़ेगी यदि कंपनी अमल हो जाती है दूसरी कंपनी में डीमर्स हो जाती है तो आपको अपना बिजनेस अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा यदि आप प्रोपराइटरशिप फॉर्म चला रहे हो प्रोपराइटरशिप फॉर्म से आप कन्वर्ट कर रहे हो फर्म में तो आपको प्रोपराइटरशिप फॉर्म बंद क्लोज करनी पड़ेगी यदि आप सेक्शन uh, 22 एंड 24 की वजह से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा 22 एक लिमिट के ऊपर अगर आपका टर्न ओवर क्रॉस हुआ था तो देन uh, uh, आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है ठीक ना ये 24 के अंतर्गत मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है चाहे आप जीरो जीरो टर्न ओवर क्यों ना हो आपका तो यदि उन कंडीशन यदि आप नो लॉन्गर लेवल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेंटी टू तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल कर कैंसिल करने के लिए आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो ठीक ना एक सेक्शन है ट्वेंटी फाइव थ्री इसमें हम वॉल्ट्री रजिस्ट्रेशन लेते लेते हैं तो वॉल्ट्री रजिस्ट्रेशन से कवर नहीं है ऐसा नहीं कि वॉल्ट्री रजिस्ट्रेशन वाले कैंसिल नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं ठीक ना इसमें लिखा हुआ इस लाइन का मतलब टेक्सीबल पर्सन अदर देन दर्सन रजिस्टर्ड नो लॉन्गर लेवल टू रजिस्टर्ड बात लिखी यहाँ पर नो लॉन्गर लेवल लेवल नहीं है रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन लेने के लिए उनके लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की बात कर रहा है ऐसा नहीं है कि वॉलेंट्री जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑप्ट कर रखा है वो कैंसिल नहीं करवा सकते वो भी कैंसिल करवा सकते हैं हम रजिस्ट्रेशन सबसेक्शन टू द प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग एनी रेस्पेक्टिव डेट प्रॉपर ऑफिसर भी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है कौन कौन से रीजन है हम डिस्कस करते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन है यदि वो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कॉन्ट्रावेंस करता है सच प्रोविजन ऑफ द एक्ट द रूल मेड देर अंडर जीएसटी एक्ट के किसी भी जीएसटी एक्ट के प्रोविजन को एंड रूल्स को वो कॉन्ट्रावेंस करता है ए पर्सन पे जो भी बंदा जो कंपोजिशन टेक्सीबल पर्सन एज रजिस्टर्ड है और वो थ्री क्वार्टर की क्योंकि तो इनकी जो रिटर्न जाती है वो क्वार्टरली बाई जाती है वो थ्री क्वार्टर तक रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसको रजिस्ट्रेशन तो प्रॉपर ऑफिस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है नॉर्मल टेक्सीबल पर्सन एज एन कंपोजिशन टेक्सीबल पर्सन यदि वो अपना छह महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करता है कॉन्सिक्यूटिव कॉन्टीन्यूस पीरियड ऑफ सिक्स मंथ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया सकता है यदि कोई बंदा जिसने वॉल्ट्री रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और वो छह महीने तक बिजनेस से स्टार्ट नहीं कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है यदि उसने रजिस्ट्रेशन फ्रॉड बिल्कुल स्टेटमेंट सप्रेशन ऑफ टैक्स के बेस पर ले रखा है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा जा सकता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के ऑर्डर पास करने से पहले उसको नोटिस दिया था उसमें चौक नोटिस कहते हैं ठीक है ये नेचुरल जस्टिस है कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले एक नोटिस दिया जाता है सबसेक्शन थ्री जो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद जो भी टैक्स लाइबिलिटीज रहती है टैक्स वर्क की वो क्या कहते हैं वो वैसे ही रहेगी वो डिस्चार्ज नहीं होगी कहने मतलब ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद जो भी टैक्स लाइबिलिटीज है वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ठीक ना सेक्शन फोर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन यदि कैंसिलेशन सी जी एस टी एक्ट के अंतर्गत हो गया तो ये डीन माना गया एस जी एस टी टी सी जी एस टी एक्ट के अंतर्गत भी हो चुका है अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन फाइव जो भी आपका रजिस्ट्रेशन के
वो है आप वो डिटेल है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन तो आपको उसकी पूरी प्रॉपर डिटेल बनानी पड़ेगी उस पर उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है अगर आप बेस्ट हुआ उस पर टैक्स कितना निकल रहा है प्लस उस पर आई कितना बैठ बैठता है इन दोनों में जो हायर होगा टैक्स लाइविटी और आई टी टी कितना बच रहा है उससे रिलेटेड इन दोनों जो हायर होगा वो आपको सेटअप करना पड़ेगा सेटअप वो आई टी टी के थ्रू होगा या कैश लेजर के थ्रू होगा ठीक ना बात समझ ना जो भी कैलकुलेशन करने की द अमाउंट पेबल अंडर सेक्शन फाइव शैली कैलकुलेटर सेक्शन मैंने मैंने सकता है ये रूल्स में दे रखे हैं हम लोग रूल्स पढ़ते हैं ये सेक्शन ट्वेंटी नाइन मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको अब हम लोग पढ़ते हैं रूल्स रूल्स ट्वेंटी एप्लीकेशन आप फाइल करोगे विद स्टॉक के साथ ठीक ना विद विद स्टॉक विद पेमेंट ऑफ स्टॉक एंड कैपिटल गुड आपको एप्लीकेशन uh, फाइल करनी है स्टॉक स्टॉक की डिटेल्स के साथ प्लस पेमेंट के साथ ठीक ना सेक्शन ट्वेंटी वन द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू अर्सन लेवल टू बी कैंसिल इन्वॉल्व इन्वाइजन बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस यदि आप विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस की इन्वाइज इश्यू करते हो तो इट द बॉलेज इन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट जो वैलिटा ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है ठीक है ना डज नॉट कंडक्ट बिजनेस आप बिजनेस ही कंडक्ट नहीं कर रहे हो आपने डिक्लेयर पेड ऑफ बिजनेस तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया जाता है ठीक है वर्ल्ड सेक्शन वन सेवेंटी वन का आप वॉलेशन कर रहे हो एंट्री प्रॉपर्टिंग एक्ट एंट्री प्रॉपर्टिंग लॉ एंड एंट्री प्रॉपर्टिंग प्रॉपर्टिंग से रिलेटेड प्रोविजन है ठीक ना यदि आप वॉलेट कर रहे हो तो प्रोविजन ऑफ रूल टेन ए टेन ए में क्या था रूल टेन ए में कि आपको बैंक की डिटेल्स देनी थी जब रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ था यदि आपने टाइमली वो डिटेल सबमिट नहीं करी तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकता है ये नया रूल आया रूल ट्वेंटी वन ए रूल ट्वेंटी वन ए में क्या है कि आपको रूल ट्वेंटी वन ए की जो आपने एप्लीकेशन फाइल करी उस डेट से जब आपका ऑर्डर पास हो कैंसिलेशन उस डेट तक का जितना पीरियड है उस डेट के लिए आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा ना तो आपको ना तो आपको टैक्स मोबाइल इशू करनी है उस पीरियड में और ना ही क्या कहते हैं आपको कोई कंप्लाइंस करनी है किसी रिटर्न से रिलेटेड कोई कंप्लाइंस करनी है ठीक ना ये आपके रूल ट्वेंटी वन ये हो गया अब आते हैं रूल ट्वेंटी टू में प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन लाइव टू बी कैंसिल्ड तो वो आपको क्या करेगा पहले नोटिस इशू करेगा यदि आप लाइव टू कैंसिल देंगे तो प्रॉपर ऑफिसर एक नोटिस इशू करेगा आप उसका रिप्लाई करोगे विद टाइम ठीक ना फिर उसके बाद फाइल ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द डिपार्टमेंट पे लाइबिलिटी फिर एक ऑर्डर पास होगा आपको लाइबिलिटी पेमेंट करना पड़ेगा ठीक ना यदि आपने इसके द्वारा जो रिप्लाई दिया वो जो नोटिस आपने भेजा था और वो आपने जो रिप्लाई दिया वो डिपार्टमेंट में सेटिस्फैक्ट्री है तो वो कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देगा ठीक ना यदि आपने किसी कॉन्ट्रवेंस या प्रोविजन का किसी प्रोविजन या लॉ का कॉन्ट्रवेंस किया है और आप उसको बाद में फॉलो कर लेते हो मतलब अपनी प्रॉपर तरीके से रिटर्न फाइल कर देते हो सब में टैक्स जमा कर देते हो तो आपका जो कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग है वो ड्रॉप कर दी जाएगी ये पूरे प्रोविजन से कैंसिलेशन से रिलेटेड है मैंने कहा कैंसिलेशन आप खुद से भी कर सकते हो प्रॉपर ऑफिसर भी कर सकता है आपका प्रॉपर ऑफिसर कब कर सकता है मैंने वो जितने भी रीजन से सब मैंने बताया यदि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हो इनके साथ कंपोजिशन टैक्स टेक्सिबल पर्सन तो आप थ्री कंसिक्यूटिव टैक्स पीरियड तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते नॉर्मल टेक्सिबल पर्सन के केस में छह महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करते आप अपने जो एड्रेस जो आपका बिजनेस प्लेस है वहां पर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो ठीक ना आप टैक्स इनवाइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स इशू कर रहे हो इस तरीके की काफी सारी एक्टिविटीज है वॉलेट कर रहा हो प्रोविजन हो इस तरीके से काफी सारी एक्टिविटीज है जो रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन का कारण बन सकती है ठीक है अब हम लोग प्रैक्टिकली आते हैं किस तरीके से हम लोग रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं बेसिकली ये मैंने एक क्लाइंट है उनको मैंने लॉग इन कर रखा है सबसे पहले सर्विस में आइए सर्विस में हम लोग रजिस्ट्रेशन पे आइए रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन दे रखा हुआ है ना क्योंकि इनकी मैंने ऑलरेडी ड्राफ्ट क्रिएट करा हुआ है तो ये आपका डैशबोर्ड में सर्विस में यूजर सर्विस में आके माई सेफ्ट एप्लीकेशन मिल जाएगा ये यूजर सर्विस में आके माई सेफ्ट एप्लीकेशन इसका एक ड्राफ्ट मिलेगा वहां से हमें एडिट करना है ठीक है इसमें थ्री टैब होती है बेसिक डिटेल्स कैंसिलेशन डिटेल वेरिफिकेशन बेसिक डिटेल में आपको एड्रेस देना होता है कस्पॉन्डेंट एड्रेस मैं एड्रेस वही बार लगा देता हूँ जो उसमें एड्रेस था मैं मैंने लिख दिया एड्रेस सेम एड्रा हूँ तो आपने अपने एड्रेस रजिस्ट्रेशन टाइम दिया हुआ है वो रजिस्ट्रेशन मैंने इसमें लगा दिया तो रीजन चूंकि ये अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं मैंने इसमें बिजनेस बंद डाल दिया डेट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसिल्ड मैंने आज की डेट डाल दी आज की आज ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं पोर्शन ये आता है कि क
से पहले बस विद इन थर्टी डे आपको रिपोर्ट करना है तीस दिन की कंडीशन तो है बट वो मैंडेटरी नहीं है उसे लिबरल तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं तो रजिस्ट्रेशन आप थोड़ा बैक डेट से भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं तीस दिन के बैक से भी नॉर्मली मैं इनका रजिस्ट्रेशन इनका रजिस्ट्रेशन आज से कैंसिल हो रहा है मैं इनका रजिस्ट्रेशन आज मैंने आठ तारीख डाल दी है यहाँ पर ये आपको टैक्स टेबल ऑन स्टॉक स्टॉक पर जो भी आपका टैक्स टेबल बनता है वो आपको यहाँ पर पूरा रिपोर्ट करना है वैल्यू ऑफ स्टॉक रिपोर्ट करनी है आई टी अगर कोई आपका आई टी हो पर आई टी या टैक्स टेबल विच आपको हायर वाली अमाउंट यहाँ पर टैक्स वाले कॉलम में लिखनी है फिर आपको सेटअप करना पड़ेगा किस किस सेटअप कर रहा हो सेटअप करने के बाद आपको सेव करना पड़ेगा कैश लेजर से भी कर सकते हो और क्रेडिट लेजर से भी कर सकते हो सेटअप फिर मैं इसको वेरीफाई करता हूँ क्योंकि इसी केस में कोई ऐसा प्लेस आपको लिखना पड़ेगा यहाँ के आप यहाँ का रजिस्ट्रेशन है फिर मैंने सबमिट ई बी कर दिया सबमिट विदाउट ई बी भी कर सकते हो विदाउट डी एस सी की कर यूज कर सकते हो इस डी एस सी है जीवी पर इंग्लैंड का ई बी सी के थ्रू हम लोग इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं और नोटिफिकेशन भी आपका यहाँ पर बस एक ओ टी पी डालनी है आपको ओ टी पी डालने के बाद आपकी पूरी प्रोसेसिंग कैंसिलेशन की पूरी रहती है ठीक है ओके मैं आगे Uh, मैं आगे और सारी वीडियो जी एस टी से रिलेटेड इनकम टैक्स से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल नॉलेज देता रहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए